Lord, praise the Lord, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. All of them, see God is there. So then, the Lord is to the children of the Lord. Her daughter, and her daughter. ൂടിയിരിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലും ബോധ്യത്തിലും ഉള്ള എല്ലാ അന്ധകാരവും പ്രകാശിക്കട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്കൊന്ന് സ്തുതിക്കാൻ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ ഞങ്ങളിലൂടെ ലോകം മുഴുവനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ ഞങ്ങൾ വിത്താണ് ഞങ്ങൾ വിത്താണ് ഞങ്ങളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലാക്കലിനെ ത്രിത്വൈക ദൈവത്തെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ ഇവിടെ ക്ലൈമറ്റ് ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യാസമാണ് അടുത്തതായി ഇന്നത്തെ ഉദ്ധരണി ഇന്നത്തെ ഉദ്ധരണി ദൈവഹിതത്തെ കുറിച്ചാണ് ദൈവഹിതം ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ വിശുദ്ധിയും പൂർണതയും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലാണ് ഒരു 
ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ വിശുദ്ധിയും പരിപൂർണതയും ലാഭവും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം പരിപൂർണമായി ചെയ്യുന്നതിലാണ് പരിപൂർണമായി വിശുദ്ധ ജോസഫ് കഫാസോ ഇന്ന് ആ വിശുദ്ധൻ്റെ തിരുനാളാണ് ജോസഫ് കഫാസോ ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമന്മാർ പാപ്പ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂൺ മാസം മുപ്പതാം തീയതി പൊതുദർശന വേളയിൽ ഉദ്ധരിച്ചതാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ വിശുദ്ധിയും പരിപൂർണതയും ലാഭവും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമായി ചെയ്യുന്നതിലാണ് അത് ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് എപ്പോൾ എവിടെ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം പല മേഖലകളിലും എല്ലാ മേഖലകളിലും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം അന്വേഷിക്കണം നമ്മുടെ ഹിതം അനുസരിച്ച് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കില്ല വിജയിക്കില്ലേ ഇല്ല മാത്രമല്ല അത് നമ്മളെ അതാണ് നമ്മളുടെ നമ്മളിലുള്ള വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ട ഒരു മേഖല നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്താനുകരണം കൂടി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒന്നും പറയാനില്ല ക്രിസ്താനുകരണം മുഴുവനും ഈ ദൈവഹിതത്തിന് വിധേയപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും ദൈവമേ ഇന്നെന്താണ് ഇപ്പോഴെന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഹിതത്തെ കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കണം ബലി ബലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈശോ തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും ബലിയായി സമർപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഹിതമാണ് അവസാന നിമിഷത്തിൽ വന്നത് പിതാവേ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണേ വേണ്ട ഇല്ല എൻ്റെ ഹിതമല്ല അങ്ങയുടെ ഹിതം ഉണ്ടോ അതാണ് സമർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾക്കിഷ്ടമുള്ളത് സമർപ്പിക്കുന്നതിലല്ല ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് സമർപ്പിക്കുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ദൈവത്തിന് ഒരു സമർപ്പണമായി നൽകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹിതമനുസരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് അതിനെ മനോഹരമാക്കും അവിടെ നിന്ന് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ തുടർന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സംക്ഷിപ്തത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു സമയം വൈകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മതബോധന പഠനം എപ്പിസോഡ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പാരഗ്രാഫ് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധ ദ്രീത്വത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് പിതാവിനോടും പുത്രനോടും ഏക സത്തയായ വ്യക്തിയാണെന്ന് പിതാവിനോടും പുത്രനോടും ഒപ്പം ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവനും മഹത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നവനുമാണെന്ന് ഏറ്റുപറയുക എന്നതാണ് ഇതിൽ നാം വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അഥവാ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രന്റെയും രഹസ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയും യഥാർത്ഥ ആനന്ദവും സമാധാനവും നമ്മിൽ നിറയുകയും ചെയ്യും നാം യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോഴെല്ലാം തൻ്റെ മുൻ കൃപാവരം വഴി നമ്മെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് മഹത്തീകരിക്കപ്പെട്ട യേശു സ്ഥലകാല സമയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് മഹത്തീകരിക്കപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ടാണ് അവിടത്തേക്ക് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കാനാകുന്നത് യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച് മഹത്തീകരിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അതുകൊണ്ട് പിതാവിനോടും പുത്രനോടും ഒപ്പം ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവനും മഹത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നവനുമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് നാം ഏറ്റുപറയണം ഉത്ഭവ പാപത്തിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ നമ്മിലുണ്ടെങ്കിലും രക്ഷയുടെ പൂർണ്ണത അനുഭവിക്കാൻ അത് ഒരു തടസ്സമല്ല എന്നാൽ രക്ഷാകര പ്രവൃത്തിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ രക്ഷയുടെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ 
നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ സഭ മുഴുവനിലും രക്ഷയുടെ പൂർണ്ണത കടന്നു വരാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിക്കട്ടെ ജെയിൻ മാനുവൽ ആണ് ഇത് തയ്യാറാക്കി പറഞ്ഞത് ജെയിൻ താങ്ക് യു ജെയിൻ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു തുടർന്ന് നമ്മൾ ഇതാ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം താങ്ക് യു മിനി മിനി നമ്മുടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ച ഒരു ഭാഗമാണ് സി 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 ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറിലെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആന്തരിക സത്തയുടെ രഹസ്യം അവിടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷാകര പദ്ധതികളാണ് അവിടുത്തെ രക്ഷാകര പദ്ധതികളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇനിയും തുടർച്ചയായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം വളരെ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര ആനന്ദമാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ഈ ബോധ്യത്തിലൂടെ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പോൾ വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യവും സന്തോഷവും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രവചനത്തിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ശക്തമായി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ആത്മാവിലൂടെ ലോകത്തിലെ എല്ലാവരിലേക്കും പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് കർത്താവ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു പ്രവചനത്തിൽ നിങ്ങൾ വിത്താണ് വിത്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയുടെ ആരംഭം മുതൽ അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം വരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവിനോടും പുത്രനോടും ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയുടെ ആരംഭം മുതൽ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയുടെ ആരംഭം മുതൽ അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം വരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവിനോടും പുത്രനോടും ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാൽ പുത്രൻ്റെ രക്ഷാകരമായ മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഈ അന്തിമ കാലങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയായി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും നൽകപ്പെടുകയും അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യ ജാതനം ശിരസുമായ ക്രിസ്തുവിൽ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ട ഈ ദൈവീക പദ്ധതി ഇപ്പോൾ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവഹിപ്പിക്കൽ വഴി മനുഷ്യവർഗത്തിൽ മൂർത്ത രൂപം പ്രാപിക്കുന്നു സഭ പുനുവാന്മാരുടെ ഐക്യം പാവങ്ങളുടെ മോചനം ശരീരത്തിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനം നിത്യജീവൻ എന്നിവ സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൻ്റെ അവസാനം മനസ്സിലാക്കി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ അവസാനം സ്ത്രീത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച ദൈവിക രഹസ്യം പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചു തിയോളജിയ എക്കോണമിയ ദൈവശാസ്ത്രവും എക്കോണമി ഓഫ് സാൽവേഷൻ അതായത് രക്ഷാകര പദ്ധതി 
ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ ദൈവശാസ്ത്രമെന്നത് ത്രിത്വൈക ദൈവത്തിൻ്റെ ആന്തരിക രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് വെളിപാടുകളാണ് അത് നമ്മൾ തീത്വത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അതിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ഘടകമാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ത്രീത്വത്തിൻ്റെ അന്തസത്തയിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിനി പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റി ദൈവീക പദ്ധതിയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അതായത് എക്കോണോമിയ അതായത് രക്ഷാകര പദ്ധതിയിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ഭാഗം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയുടെ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വരദാനങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും വരദാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന കാര്യം ചിന്തിക്കാനോ പണമിടപാടുകളുടെ കാര്യം ചിന്തിക്കാനോ അതിനൊന്നും അല്ല വര വരദാനങ്ങൾ രക്ഷാകര പദ്ധതിയിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷയുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വരദാനങ്ങളെല്ലാം യാ താങ്ക് യു പ്രിൻസി ദാം പ്രവചനം എഴുതി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു പ്രിൻസി താങ്ക് യു പ്രിൻസി നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയുടെ ആരംഭം മുതൽ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയുടെ ആരംഭം മുതൽ അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം വരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവിനോടും പുത്രനോടും ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നു പിതാവിനോടും പുത്രനോടും ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാൽ പുത്രൻ്റെ രക്ഷാകരമായ മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഈ അന്തി അന്തിമ കാലങ്ങളിൽ അതാണ് ഈ അവസാന കാലം അവസാന കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ബുദ്ധിയുടെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ അന്തിമകാലമാണ് അന്തിമകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനു മുൻപുള്ള ഒരു കാലം അവസാനിച്ചു അതാണ് ജോയൽ പ്രവാചകന്റെ പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവസാന നാളുകളിൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ സകല സൃഷ്ടികളുടെ മേലും വർഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പഴയ നിയമ കാലഘട്ടം അവസാനിച്ചു ഇതാ പുതിയ ഒരു കാലഘട്ടം തുറക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച് യേശു മനുഷ്യരുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് തുറക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പുതിയ കാലം അപ്പോൾ അതിന് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം പുതുജീവൻ പുതിയ വഴി ഇങ്ങനെ പല വാക്കുകളും പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ ഉള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് അന്തിമകാലമാണ് അതായത് അതിന് മുൻപുള്ള കാലം കഴിഞ്ഞു അത് നശ്വരമായ ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഈ അന്തിമകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കാത്ത ഒരു കാലമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആൾ മൈ ടി ലോഡ് ബ്ലസ്സസ് ബ്ലസ് യു ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഫാദർ ആൻഡ് ഓഫ് ദ സൺ ആൻഡ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നൗ ആൻഡ് ഫോർ എവർ വേൾഡ് വിത്തൗട്ട് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് വിത്തൗട്ട് എൻഡ് അപ്പോൾ അന്തിമകാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ 
അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു എന്തോ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം മുതലുള്ള കാലഘട്ടത്തെ നോക്കുമ്പോൾ ആ പഴയ നിയമ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് ഇതാ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ആ പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അന്തിമ കാലഘട്ടമായി ആ പഴയ നിയമ അവസ്ഥയുടെ അന്ത്യമായി അതാരംഭിക്കുന്നത് പുത്തൻ്റെ രക്ഷാകരമായ മനുഷ്യാവതാരത്തിലാണ് മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ ആരംഭിച്ച് ഈ അന്തിമ കാലങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയായി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും നൽകപ്പെടുകയും അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ എവിടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവനെ ഒരു വ്യക്തിയായി വ്യക്തിയായി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പ്രവർത്തനമാണ് കാണുന്നത് ഗബ്രിയേൽ മാലാക ദൈവകൽപ്പനയാൽ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തോട് മംഗളവാർത്ത അറിയിച്ചു എന്ന ദിവ്യരഹസ്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം സർവശ്രാലയുടെ വിതാഗ്രത പോയി ആരാജമുനർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോവുകയാണ് ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണേ മംഗളവാർത്തയിലാണ് ഗബ്രിയേൽ മാലാക പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തോട് പറയുകയാണ് പരി നീ ഗർഭം ധരിക്കും പുത്തനെ പ്രസവിക്കും ഞാനോ ആ അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഞാനൊരു പുരുഷനെ അറിയുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഗബ്രിയേൽ മാലാക പറഞ്ഞു അതിപ്പോ പുരുഷൻ എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എടുക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയെ അറിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ അറിയില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മറിയൻ ദൂതിനോട് പറഞ്ഞു ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ ഗബ്രിയേൽ മാലാക പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ആ വ്യക്തി ആണ് ആ വ്യക്തിയിലൂടെ ആണ് നീ ഗർഭം ധരിക്കുക ഇത് വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന്മാർ പാപ്പയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനത്തിൽ ജോൺ പോൾ മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ ഒരു വിശ്വാസം മറിയത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ലഭിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന വ്യക്തി ഇവിടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന വ്യക്തിയാണ് മറിയത്തെ മറിയം ഗർഭം ധരിക്കുന്നതിന് മറിയത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വാലാക പരിശുദ്ധാർത്താവിൻ്റെ വാലാക പരിശുദ്ധ മറിയത്തോട് വചിച്ചു മറിയം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭിണിയായി ഉണ്ടോ അത് കാറ്റോ തീയോ വെള്ളമോ പ്രാവോ ആയിട്ടല്ല അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മുതൽ രക്ഷാകര പദ്ധതിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അന്തിമ കാലം എന്ന് പറയണതാണ് അതിനു മുൻപ് ഇതുപോലെ ഇത്രയും ഗംഭീരമായ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഡോമിനോം വിഫിഫിക്കാൻഡം എന്ന ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന്മാർ പാപ്പയുടെ ചാക്കടിയ ലേഖനം വളരെ പ്രസിദ്ധവും 
ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന്മാർ പാപ്പയുടെ പ്രബോധനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആഴമേറിയതും ശ്രദ്ധേയവുമായ ഒരു എൻസിക്ലിക്കലാണ് അത് മലയാളത്തിൽ തർജ്ജിമ ചെയ്തത് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് അയച്ചു തരാൻ ആവശ്യമുള്ളവരെന്നോട് ചോദിക്കണം അത് അത്യാവശ്യം വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടും കാരണം നമ്മൾ ഇന്നേ വരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്നതിനെ എല്ലാം ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് ലജ്ജിച്ചു പോകും അത്രയ്ക്ക് ഗംഭീരമായിട്ടാണ് അത്രയ്ക്ക് വലിയ രഹസ്യങ്ങളാണ് അതിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന്മാർ പാപ്പ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവും ജീവദാതാവും നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൻ്റെ വാക്കാണ് കർത്താവും ജീവദാതാവും എന്നത് നിക്കിയ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനേപ്പിൾ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് അതാണ് കർത്താവും ജീവദാതാവും പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നവനും പിതാവിനോടും പുത്രനോടൊപ്പം ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവനും സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനും എന്നാൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമായിട്ടാണ് പിതാവിലുള്ള വിശ്വാസം പുത്രനുള്ള വിശ്വാസം പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എങ്കിലും പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരികയാണ് അവിടത്തെ ഏക പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭസ്ഥനായി കന്യാമരത്തിൽ നിന്ന് പറന്നു വരുന്നു കണ്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭസ്ഥനായി കന്യാമുറിയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു നമ്മൾ ജപമാല ചെല്ലുമ്പോഴെല്ലാം ഈ ഓ ജപമാലയുടെ ഓരോ രഹസ്യത്തിലും മാതാവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടല്ല ജപമാലയുടെ രഹസ്യം ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമാണ് ഇത് റൊസാറിയോം ആ പാർമാപ്പയുടെ ആ ചാക്രിക ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ജപമാലയെക്കുറിച്ചുള്ള ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന്മാർ പാപ്പയുടെ ചാക്രിക ലേഖനത്തിലാണ് ആ പ്രകാശത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ജപമാല ഒരു മരിയൻ പ്രയർ മാത്രമല്ല അതിൽ ക്രിസ്തു വിജ്ഞാനീയം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ രഹസ്യങ്ങളുമാണ് ആ രഹസ്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം അതെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ജപമാലയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിൽ ഇരുപത് രഹസ്യങ്ങളിൽ മുഴുവനും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാം ഓരോ രഹസ്യത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയുടെ ആരംഭം മുതൽ അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം വരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവിനോടും പുത്രനോടും ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇനി പറയുന്നത് വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ പുത്രൻ്റെ രക്ഷാകരമായ മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഈ അന്തിമ കാലങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയായി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും കണ്ടോ അപ്പൊ പുത്രൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഈ അന്തിമ കാലങ്ങളിൽ ആ മനുഷ്യാവതാരത്തിൻ്റെ രഹസ്യത്തിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ വ്യക്തിത്വത്തെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന വ്യക്തി അതാകെ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ ആവസിക്കും അങ്ങനെ നീ ഗർഭിണിയാകും അത് വിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മാതാവിൻ്റെ വലിയ കൃപ ആ കൃപ നിറഞ്ഞവൾ ആ കൃപ കർത്താവ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ 
ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണത് മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണത് ഇനി രണ്ടാമത് ജോൻ പോൾ രണ്ടാമന്മാർ പാപ്പയുടെ ആ ചാക്രികലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർത്താവും ജീവദാതാവും എന്നുള്ള നിലയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ആ ജീവ സങ്കീർത്തനം വരികയാണ് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി നാല് നൂറ്റി മുപ്പത് അല്ല നൂറ്റി നാല് മുപ്പത് നൂറ്റി നാല് മുപ്പത് അങ്ങ് ജീവശ്വാസമയച്ചപ്പോൾ അവശിഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങ് ഭൂമുഖം നവീകരിക്കുന്നു അങ്ങ് ജീവശ്വാസമയച്ചു അതായത് സർവ സൃഷ്ടിക്കടെയും ജീവശ്വാസം പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ആ ജീവശ്വാസം മനുഷ്യരെ എല്ലാവർക്കും ജീവൻ നൽകി എന്നാൽ അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായ ഒന്നാണ് രക്ഷാകര പദ്ധതിയിൽ വന്നപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്യുന്നതിന് ജീവദാതാവെന്നുള്ള നിലയിൽ വചനം മാംസമായി ദൈവം മനുഷ്യനാകുന്നതിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ഈ ജീവദാതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു പ്രവർത്തനം ജീവദാതാവ് ജീവദാതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ സകലർക്കും ജീവൻ നൽകുകയും ആ ജീവനെ പുനരുജ്ജീവിക്കുകയും നവീകരിക്കുകയും എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ എല്ലാം ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്നാണ് പുത്രൻ തമ്പുരാനെ വചനം വചനമായിരുന്ന പിതാവിനോട് സത്തയിൽ വചനമായിരുന്ന പുത്രൻ തമ്പുരാനെ മാംസം ധരിപ്പിച്ച് മനുഷ്യനായി മനുഷ്യവർഗത്തെ മുഴുവനും ആ പുത്രൻ്റെ വചനത്തിലൊന്നാക്കിക്കൊണ്ട് പുത്രൻ മനുഷ്യവംശത്തെ മുഴുവനും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായി മാറി ഇതിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ജീവദാതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു പ്രവർത്തനം അപ്പൊ മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ ഉണ്ടോ ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് എന്നാൽ പുത്രൻ്റെ രക്ഷാകരമായ മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ കന്യകാമറിയത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മറിയം ഗർഭിണിയായി എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ആ ഗർഭസ്ഥ അവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ മുഴുവനും മാംസമാണ് വചനവുമായിട്ടൊന്നായി മനുഷ്യവംശം മുഴുവനും കന്യാമറിയത്തിൻ്റെ ഗർഭത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യപുത്രനായി രൂപപ്പെട്ടത് ഇതെന്തോ ഒരു വിസ്മയമാണത് മനുഷ്യവംശം മുഴുവനും ആദത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന പോലെ മനുഷ്യവംശം മുഴുവനും ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ക്രിസ്തു മനുഷ്യവംശത്തെ മുഴുവനും സ്വീകരിച്ചു നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ദൈവീക ജീവനിൽ നമ്മളെ പങ്കുകാരാക്കാൻ അവൻ നമ്മുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവം സ്വീകരിച്ചു അത് സ്വീകരിച്ചു പക്ഷെ ആരുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെയാണത് ആരാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാ പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവേ നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഈ ദൈവീക രഹസ്യങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ചിന്തയിലുള്ള എല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ പിതാവിനാൽ നടാത്ത ചെടികളെല്ലാം പിഴുതു മാറ്റണമേ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണമേ ഈ രഹസ്യത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണമേ 
ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടിയിരിക്കാവുന്ന എല്ലാ തെറ്റായ ബോധ്യങ്ങളെയും പെഴുതു മാറ്റണമേ ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ആന്തരിക നേത്രങ്ങളെ തുറക്കണമേ ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളുടെ ആന്തരിക നേത്രങ്ങളെ തുറക്കണമേ ഈ മേഖല നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഉൾക്കാഴ്ചകളെല്ലാം വളരെയധികം അഭിഷേകമാക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റാണ് മനുഷ്യാവതാരത്തിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം യെസ് താങ്ക് യു മിനി ഡൊമിനം വിഭിക്കാന്തത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പേഴ്സൺ ലവ് പേഴ്സൺ ഗിഫ്റ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് ഒരു സ്നേഹമാകുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു എ പേഴ്സൺ ലവ് ഗാഡ് ഈസ് എ പേഴ്സൺ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ എന്താണ് ആ പേഴ്സൺ സ്നേഹമാണ് അതാണ് യോഹന്നാൻ ശ്രീയ പറഞ്ഞത് ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു ആ സ്നേഹമാകുന്ന പേഴ്സൺ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി അതുണ്ടായതല്ല അൺക്രിയേറ്റഡ് ലവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്ത സ്നേഹം പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവർ മൂന്ന് പേരുടെയും ആ സ്നേഹത്തിലുള്ള ഐക്യമാണ് ആ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പേരും സ്നേഹത്തിൽ ഒരു കട്ടയായിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഒന്നായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അത് സൃഷ്ടാവെന്നുള്ള നിലയിലാണ് സൃഷ്ടിക്ക സൃഷ്ടി എന്നുള്ള നിലയിലല്ല സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ല ആ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്ത അവസ്ഥ ആ സ്നേഹം ആണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് 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 അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാണ് എന്നാൽ പുത്രന്റെ രക്ഷാകരമായ മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ ആരംഭിച്ച ആരംഭിച്ച ഈ അന്തിമ കാലങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയായി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും അപ്പോ അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ എവിടെയാണ് ആരംഭത്തിൽ കന്യാമറിയം ഗർഭിണിയാകുന്നതും ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞ ഗർഭസ്ഥ കാലഘട്ടത്തിൽ മുഴുവനും പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ വചനം മാംസമാക്കി പുത്രൻ തമ്പുരാൻ അദൃശ്യനായിരുന്ന ആ പുത്രൻ തമ്പുരാൻ മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ മാംസം മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ മനുഷ്യവംശത്തെ മുഴുവനും തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒന്നാക്കിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുത്രനെ മനുഷ്യാവതാരം നടത്തി നൽകപ്പെടുകയും അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ഇനി ഒരു വ്യക്തിയായി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും നൽകപ്പെടുകയും അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും അപ്പൊ ഈ അംഗീകാരമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട വിശ്വാസം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഈ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള അംഗീകാരം നമുക്കുണ്ടാകണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു മുപ്പത് വർഷം മുൻപ് ആദ്യമായി ഞാൻ വായിച്ച ഒരു സ ഒരു ഒരു എൻ സി കളികളിൽ ഒന്നാണ് ഡോമിനോം വിഫിഫിക്കാൻഡം അന്ന് മുതൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന്മാർ പാപ്പയുടെ ഈ എൻസി എൻസൈക്ലിക്കൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തെയും എന്നിലൂടെ നടന്ന എല്ലാ വിശുദ്ധീകരണ ധ്യാനത്തിലൂടെയും 
എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും എല്ലാം അതാണ് ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അത് മലയാളത്തിൽ തർജ്ജിമ ചെയ്യിച്ചതും അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും എല്ലാം ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് സഭയിൽ മനുഷ്യരിൽ ശരിയായ ബോധ്യമുണ്ടാകുന്നതിന് അന്നു മുതലേ ദൈവം നമ്മളെ നയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഭയങ്കര അഭിമാനമാണ് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം അത് ഞാൻ വായിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് എത്ര വന്ധമായിട്ടായിരുന്നതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അത് വായിക്കാത്തവർ അത് വായിക്കണം അതത്ര കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരും അതാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും അംഗീകരിക്കണ്ടേ നമ്മൾ കാറ്റായി തീയായി വെള്ളമായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സിമ്പിൾസിലൂടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ നമ്മൾ അങ്ങ് അംഗീകരിക്കുകയാണ് അംഗീകരിക്കുകയാണ് അംഗീകരിക്കൂ ഇപ്പൊ അങ്ങ് അംഗീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ഡ്രെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ ഒരു പ്രഭാകം അങ്ങ് ആരംഭിക്കും നമ്മൾ എന്നേ വരെ വിചാരിച്ചിരുന്നതല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് കന്യാമറിയത്തിൻ്റെ ഗർഭത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ ഉരുവാക്കാൻ ഒരു പുരുഷ ബീജമില്ലാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന വ്യക്തിയാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചതിൽ ജീവദാതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും അംഗീകരിക്കണം അംഗീകരിക്കുകയും അതാണ് നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥത്ത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നീ എന്നെ ദൈവമായിട്ടൊന്ന് അംഗീകരിക്കി നീ എന്നെ സർവാധിപനായിട്ടൊന്ന് അംഗീകരിക്കി നീ എന്നെ നിന്റെ സൃഷ്ടാവായിട്ടൊന്ന് അംഗീകരിക്കി മനസ്സിലായോ നമ്മളെ എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഇരുപത്തേഴാം കണ്ണികയാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ നമ്മുടെ കാറ്റിക്കിസത്തിലെ ഇരുപത്തേഴാം കണ്ണിക വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹം മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം മനുഷ്യൻ ദൈവത്താലും ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ ദൈവഹിതത്തെ കുറിച്ച് ഇന്ന് ആ പുണ്യവാളൻ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവഹിതം പ്രധാന വിഷയം നമ്മളെ ദൈവ നമ്മളെ ദൈവം തന്നെയാണ് നമ്മളെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്താലും ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണിത് ഇതാരോടെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ആദ്യം അവരങ്ങ് പിന്നെ ഇതെല്ലാം പള്ളി പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യം നോക്കണം എനിക്ക് എൻ്റെതായ പ്ലാനുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെതായ ബോധ്യമുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെതായ ഐഡിയ ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യും മാ എല്ലാത്തിനും ദൈവം ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അവനോട് ബുദ്ധി തന്നേക്കണത് ദൈവം തന്നേക്കണത് അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടമായി ജീവിക്കാനാണ് കഴിഞ്ഞില്ലേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുക അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ദൈവത്തെ ഒന്ന് അംഗീകരിക്കാനാണ് ദൈവത്തെ ദൈവമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാനോ അവന് മഹത്വം അർഹിക്കുന്ന മഹത്വം കൊടുക്കാനോ സാധിക്കാഞ്ഞതിനാൽ അവരുടെ മനസ്സ് അന്ധമായി പോയി എവിടെയാണത് അതെവിടെയാ വചനം റോമർ ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാണ് തോന്നണം റോമർ ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് റോമർ ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് റോമർ ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാണോ അവർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും അവിടത്തെ ദൈവമായി മഹത്വപ്പെടുത്തുകയോ അവിടത്തേക്ക് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല മറിച്ച് അവരുടെ യുക്തി വിചാരങ്ങൾ നിഷ്ഫലമായി തീരുകയും വിവേകരഹിതമായ ഹൃദയം അന്ധകാരത്തിൽ ആണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു 
ജ്ഞാനികളാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർ മോശന്മാരായി തീർന്നു അവർ അനശ്വരനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം നശ്വരനായ മനുഷ്യൻ്റെയോ പക്ഷികളുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ ഇഴജന്തുക്കളുടെയോ സാദൃശ്യമുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കൈമാറി അപ്പം ഇതിൻ ഈ അവസാന ഭാഗം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളങ്ങനെ വിഗ്രഹമൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളിൽ ഒരു വിഗ്രഹമുണ്ട് ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കാതെ നമ്മുടെ തന്നെ ചിന്തകൾക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ പദ്ധതികൾക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് വിഗ്രഹമായി അത് വിഗ്രഹമായി അത് വിഗ്രഹമായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വശത്ത് ഞാൻ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പോകണമെന്നുള്ള ധൃതിയാണ് മറുവശത്ത് എല്ലാവരും എന്നോട് പറയാണ് ബ്രദർ ധൃതി പിടിക്കണ്ട സാവധാനം പോയാൽ മതി പാരഗ്രാഫ് പകുതി തീർന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചു പോകണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീർത്തി പിടിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഈ ഓരോ വാക്കിലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയായി അപ്പോ പ്രധാന ഭാഗം മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ അന്ന് വരെ ഈ അന്ന് വരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പഴയ നിയമത്തിൽ എങ്ങും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തത്തെ സോറി വ്യക്തിത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അവസാന നാളുകളിൽ അന്തിമ കാലങ്ങളിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പഴയ നിയമം അവസാനിച്ചു പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് മനുഷ്യാവതാരത്തിലാണ് ആ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ വെളിപാട് ആദ്യം വരുന്നത് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും അത് നമ്മൾ ആ രഹസ്യം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ മാലാകെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന പ്രാർത്ഥനയാണ് കർത്താവിൻ്റെ മാലാകെ പരിശുദ്ധി എത്താൽ കർത്താവിൻ്റെ മാലാക കർത്താവിൻ്റെ മാലാക വചന മാംസമായി കർത്താവിൻ്റെ മാലാക പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനാൽ ഗർഭിണിയായി കർത്താവിൻ്റെ മാലാക പരിശുദ്ധ മറിയത്തോട് വചിച്ചു 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 മറിയം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭിണിയായി മറിയം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭിണിയായി എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റ് കൊണ്ടോ അഗ്നി കൊണ്ടോ വെള്ളം കൊണ്ടോ പ്രാവ് കൊണ്ടോ അല്ല മറിയം ഗർഭിണിയായത് പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന സ്ത്രീത്വത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയാണ് മരിയത്തെ മരിയത്തിൽ ഗർഭിണിയാകുന്നതിന് പ്രവർത്തിച്ചത് ഞാനൊരു പുരുഷനെ അറിയില്ലല്ലോ ഉടനെ ഗർഭിണിയൽ മലാക പറയാണ് എനിക്കറിയാം അത് പുരുഷൻ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ അല്ല അതെവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പുരുഷനും സ്ത്രീയുമല്ല അതെവിടെയാണ് ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ ലിംഗഭേദമില്ല ലിംഗഭേദമില്ല ദൈവം പുരുഷനുമല്ല സ്ത്രീയുമല്ല ദൈവം ദൈവമാണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപതാണോ ആ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത് സി 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 മുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ ഒരു വിധത്തിലും മനുഷ്യന്റെ ഛായയിലല്ല അവിടുന്ന് പുരുഷനല്ല സ്ത്രീയുമല്ല തികച്ചും അരൂപിയായ ദൈവത്തിൽ ലിംഗഭേദത്തിന് സ്ഥാനമില്ല എങ്കിലും പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും തനതായ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ അനന്ത ഗുണ സമ്പൂർണതയെ കുറേയൊക്കെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഒരു മാതാവിൻ്റെയും ഒരു പിതാവിൻ്റെയും ജീവിത കാൺപാളുടെയും ഗുണപൂർണത അതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അവിടുന്ന് പുരുഷനുമല്ല സ്ത്രീയുമല്ല മുന്നൂറ്റമ്പത്തേഴ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ വേറെയും ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലും ഉണ്ട് ആ താങ്ക് യു വിജയൻ മിനി അല്ലെ ലൂയ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ അവസാനത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് 
ദൈവം പുരുഷനുമല്ല സ്ത്രീയുമല്ല ദൈവമാണ് അവിടെ നിന്ന് മാനുഷിക മാതൃത്വത്തിൻ്റെയും പിതൃത്വത്തിൻ്റെയും പ്രഭവവും മാനദണ്ഡവും ദൈവമാണെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് അവയ്ക്കെല്ലാം അതീതനാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനൊരു പുരുഷനെ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗബ്രിയേൽ മാതാക ഉടനെ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വ്യക്തി ആത്മാവാണ് പുരുഷനുമല്ല സ്ത്രീയുമല്ല എന്നാൽ അവരുടെ പ്രത്യേക ഗുണങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഒന്നുകൂടി ഈ സെൻറ്റൻസിനെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പുത്രൻ്റെ രക്ഷാകരമായ മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും രമൻഷാവതാരത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഈ അന്തിമ കാലങ്ങളിൽ അപ്പം അന്തിമ കാലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു അവബോധം വേണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയായി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും എവിടെയാണ് അപ്പം ആദ്യം അത് വെളിപ്പെടുത്തിയത് മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ ഈശോയുടെ ജനനത്തിൽ ഈ മാതാ മാതാവിൻ്റെ മാതാവ് ഗർഭിണിയായതിലൂടെയും മാതാവിൻ്റെ കന്യകാ കന്യകാത്വത്തോടെയുള്ള പ്രസവത്തിലും കന്യകയായിട്ട് തന്നെയാണ് നിത്യകന്യകയാണ് മാതാവ് അപ്പോൾ ആ നിത്യകന്യകയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന മാതാവ് ഒരു പുരുഷ സ്പർശമില്ലാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ഗർഭിണിയായി പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു ആ പുത്രൻ മനുഷ്യ വംശത്തെ മുഴുവനും തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുകയും നൽകപ്പെടുകയും അംഗീകരിക്കുകയും സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നാല് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും നൽകപ്പെടുകയും അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ അതാണ് അപ്പൊ ഈ അന്തിമ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി മനുഷ്യ വംശം മുഴുവനും ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി ആകുകയാണ് ആ പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യജാതനും ശിരസുമായ ക്രിസ്തുവിൽ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ട ഈ ദൈവിക പദ്ധതി രക്ഷാകര പദ്ധതി എക്കണോമി ഓഫ് സൽവേഷന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു യേശുവാണ് എന്നാൽ ആ യേശുവിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അതാണ് അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് ഈ പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യ ജാതനും ശിരസുമായ ക്രിസ്തുവിൽ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ട ഈ ദൈവിക പദ്ധതി ഇപ്പോൾ അതായത് പന്തക്കുസ്ത കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവഹിപ്പിക്കൽ വഴി മനുഷ്യവർഗത്തിൽ മൂർത്ത രൂപം പ്രാപിക്കുന്നു അതാണ് സഭ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവഹിക്കൽ വഴി മനുഷ്യവർഗത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് അവസാന നാളുകളിൽ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മേലും വരും മനുഷ്യവർഗത്തിൽ മൂർത്ത രൂപം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രാപിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് സഭ പുണ്യവാളന്മാരുടെ ഐക്യം ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ തന്നെ പ്രവൃത്തിയാണ് പാപങ്ങളുടെ മോചനം ശരീരത്തിൻ്റെ ഉയർപ്പ് നിത്യജീവൻ ഇവയിലേക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക ആ സഭയിലും പുണ്യവാൻമാരുടെ ഐക്യത്തിലും പാവങ്ങളുടെ മോചനത്തിലും ശരീരത്തിൻ്റെ ഉയർപ്പിലും നിത്യമായ ജീവിതത്തിലും ഇതെല്ലാം ഇതിലെല്ലാത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ അല്ലാതെ നമുക്ക് പാവബോധമുണ്ടാവില്ല പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടാവില്ല പാപം മോചിച്ച പിതാവിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹം നമ്മിലേക്ക് കിട്ടില്ല 
പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയാണ് സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന ആയി മാറുന്നത് പുണ്യമാവന്മാരുടെ ഐക്യം നമ്മൾ ആരംഭകാലം മുതൽ നമ്മുടെ ധ്യാനങ്ങളിലെല്ലാം ആദ്യം തന്നെ പുണ്യാളന്മാരുടെ വിശുദ്ധരുടെ ലുത്തിനെ ചെല്ലുമായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര ഒരു അഭിഷേകമാണ് ഭയങ്കര അഭിഷേകമായിരുന്നു ദൈവമേ അതില്ലാതെ നമ്മൾ ധ്യാനിപ്പിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വിശുദ്ധരുടെ നമ്മൾ കറ്റേന അവിടെയായി ആ സഭാപിതാക്കന്മാരെ എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ലുത്തിനെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വലിയ സാക്ഷികളാണ് അവരോരോരുത്തരിലും വ്യക്തിപരമായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിവിധ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്ന് അതുപോലെയല്ല കൊച്ചു ത്രേസ്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെയല്ല അഗസ്തീനോസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എല്ലാ വിശുദ്ധരിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രവർത്തനമാണ് വ്യത്യസ്തമായ പ്രവർത്തനം അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം സ്വീകരിക്കണം അപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുള്ളിച്ചാടുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഓരോരുത്തരിലും തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഓ നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല സമയം അതിക്രമിച്ചു നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഈ സൈഡ് പാരഗ്രാഫ് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യമാണ് അവിടെ അത് നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിലേക്ക് നാളെ നമുക്ക് പോകാം പരുവിൻ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഇന്ന് കർത്താവ് നൽകിയ വലിയ സാന്ത്വനത്തിനും അഭിഷേകത്തിനും എല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്തുതിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഈ ക്ലാസ്സിനെ പ്രതി നന്ദി പറയുന്നു ഇന്ന് കിട്ടിയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു ഈ അവബോധത്തെ കുറിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രവചനത്തെ കുറിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു ഹലലൂയ എല്ലാവരും സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഇന്നത്തെ പ്രവചനം നിങ്ങൾ വീണ്ടും കേൾക്കാൻ പറ്റുകയാണ് ഈ ഒന്നുകൂടി കേട്ടിട്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കൂ കർത്താവ് നമ്മളെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നമ്മളിലൂടെ ലോകം മുഴുവനിലേക്കും പ്രകാശം പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് Praise the Lord. ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് നാളെ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ നമുക്ക് സങ്കീർത്തനം തുടങ്ങാം വീണ്ടും നാളെ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ സങ്കീർത്തനം ആരംഭിക്കാം വെള്ളിയാഴ്ച ശനിയാഴ്ച ഫോളോ മീ ഞായറാഴ്ച എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഞായറാഴ്ച ക്രിസ്താനുകരണം ക്രിസ്താനുകരണം അപ്പൊ ക്രിസ്താനുകരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഫീഡ്ബാക്കുകൾ അനുസരിച്ച് കൃത്യം ഒരു മണിക്കൂറുണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം അതിൽ കുറേയും കൂടി പ്രാർത്ഥന ഉൾപ്പെടുത്താം ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അതിന് ഫീഡ്ബാക്ക് തരാനുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് തരിക അത് വളരെ മനോഹരമാക്കി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഭർത്താവേ നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവേ നന്ദി 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 പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ്